নমস্কার বন্ধুরা গোপাল রান্নাঘরে আপনাদেরকে স্বাগতম আজকে আবারও চলে এসেছি নতুন আরেকটি রান্না নিয়ে আপনাদের কাছে হ্যাঁ দেখেই বুঝতে পেরে গেছেন আজকে তৈরি করব চিকেন বিরিয়ানি নাইনটি পারসেন্ট লোকের ভালোবাসার জিনিস এটা কিছু বন্ধুদের রিকোয়েস্টে চটজলদি একটা বিরিয়ানি রেসিপি আজকে আমি শেয়ার করব আমি চেষ্টা করেছি যাতে সবাই বিরিয়ানিটা বাড়িতে খুব সহজে তৈরি করে ফেলতে পারে না আর একদম ঝরঝরে হয় তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে চলুন ঝটপট দেখে নিই কি করে আমি বানালাম একটা সুতির কাপড়ের মধ্যে কিছু গোটা মশলা নেব একটা দারচিনি একটা বড় এলাচ দুটো ছোট এলাচ নিয়েছি আর এগুলোকে একটু ফাটিয়ে নিয়েছি জয়ত্রি দিয়েছি অল্প কিছু লবঙ্গ আর কিছু গোলমরিচ এবার এই কাপড়টাকে আমি বেঁধে নেব মানে জলে দেওয়ার পরেও যেন কাপড়টা খুলে না যায় সেরকমভাবে বেঁধে নিতে হবে এটা রেডি হয়ে যাওয়ার পরে আমি এই বিরিয়ানির জন্য ভাতটা রেডি করব সেজন্যই একটা সসপ্যানের মধ্যে বেশ কিছুটা জল দিয়ে গ্যাসে বসিয়ে দিয়েছি এর মধ্যে নুন দিতে হবে বিরিয়ানির ভাত করার জন্য জলটা কিন্তু একদম নুনটা হতে হয় সেজন্য নুনটা একটু বেশি দেব তিন টেবিল চামচের মতো নুন দিয়ে দিলাম এর মধ্যে আর যে মশলাটা বেঁধে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম তবে মশলাটা এখানে এক্সট্রাও কিন্তু জলের মধ্যে দিয়ে দেওয়া যায় আমি এই মশলাটা পরে আবার ব্যবহার করব সেজন্য কাজের সুবিধার জন্যই এই মশলাটাকে আমি এভাবে বেঁধে দিয়েছি এখানে মশলাটা দেওয়ার কারণ ভাতের মধ্যেও ফ্লেভারটা হবে সেজন্যই এবার দেব চাল সাতশো গ্রাম বাসমতি চাল নিয়ে খুব ভালো করে ধুয়ে আমি এগুলোকে তিরিশ মিনিট ভিজিয়ে রেখেছিলাম আর তারপর ছেঁকে নিয়েছি এই চালটা দেওয়ার পরে এখানে পাতিলেবু রস বা ভিনিগার দিলে এই ভাতগুলো কিন্তু একদম ঝরঝরে হবে তবে আমি এখানে যদিও দিইনি আর এই ভাতটা এখন করে নেব এখানে কিন্তু সম্পূর্ণটা কিন্তু করব না মানে এইটটি পারসেন্ট রান্নাটা এখানে হবে আর বাকিটা কিন্তু দমে বসানোর পরেই হবে কিছুক্ষণ করার পরে একটু চালটা শক্ত থাকবে সেই টাইমে এই যে মশলাটা এটা আমি নামিয়ে নেব একটা বাটির মধ্যে আর এই ভাতগুলোকে একটা ঝাঁঝরা গামলার মধ্যে রেখে জলটা ঝরতে দেব একটা কড়াই নিয়ে নিয়েছি কড়াইয়ের মধ্যে তিন টেবিল চামচ দিয়ে দিলাম সর্ষের তেল তেলটা একটু গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে দেব চারটে মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ কুচি গ্যাসের আঁচটা ফুল রেখে আমি এই পেঁয়াজগুলোকে ভেজে নেব হালকা কালারটা চেঞ্জ হওয়া পর্যন্ত এরকম কালারটা হয়ে গেলে এই পেঁয়াজগুলোকে আমি নামিয়ে নেব মানে বেরেস্তাটা আমার একদম রেডি এবার ওই কড়াইতেই আমি আলু ভেজে নেব এই আলুগুলোকে প্রথমে হালকা সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম তারপর নুন হলুদ মাখিয়ে এগুলোকে ভেজে নিতে হবে বিরিয়ানির আলুটা অনেক সময় ইয়েলো ফুড কালার দিয়ে মেখেও ভাজা হয় কালারটা ভালো হওয়ার জন্য তবে এখানে আমি হলুদ দিয়েই কিন্তু ভেজেছি কিছুক্ষণ এটাকে উল্টে পাল্টে ভেজে নিতে হবে লাল করে আলুগুলো ভাজা হয়ে গেছে এবার আমি এগুলোকে তুলে নেব এই পর্যন্ত হয়ে গেল এবার ওই কড়াইতে আমি চিকেনটা রেডি করব এই কড়াইতে আর এক্সট্রা করে তেল দিলাম না এই তেলের মধ্যে আমি যে মশলাটা বেঁধে দিয়েছিলাম সেই গোটা মশলাগুলোকে একটু থেতো করে দিয়ে দিলাম আপনারা চাইলে এখানে এক্সট্রা করেও কিন্তু মশলা দিতে পারেন তবে আমি কিন্তু আগেরটাই দিয়েছি এটা থেকে একটা সুন্দর গন্ধ বের হবে ততক্ষণ পর্যন্ত একটু ভাজতে হবে মিডিয়াম আছে গন্ধ বের হওয়ার পরে আমি এখানে চিকেনগুলো দেব সাতশো গ্রাম চিকেন নিয়েছি চিকেনগুলোকে খুব ভালো করে ধুয়ে কিছুক্ষণ ফ্রিজে রেখেছিলাম মানে সফট হওয়ার জন্য এবার এটাকে আমি ভাজব মানে চিকেনগুলোকে আমি দু তিন মিনিট ফুল আছে ভেজে নেব তারপর এর মধ্যে আমি সব মশলাগুলো দেব দু তিন মিনিট ভেজে নেওয়ার পরে এখানে এক টেবিল চামচ আদা রসুন বাটা দিলাম দিলাম আর রসুনটা এখানে আছে দুটো আদাটা একটু কম আছে এক চা চামচ দিলাম লঙ্কা গুঁড়ো এক চা চামচ হলুদ গুঁড়ো এক চা চামচ নুন এটা আপনারা পছন্দ মতোই দেবেন বেরেস্তা দিয়ে দিলাম কিছুটা আর দেব এখানে বিরিয়ানি মশলা এক চা চামচ বিরিয়ানি মশলাটা অনেক সময় বাড়িতে বানানো যায় না মানে অনেক কিছু হাতের সার কাছে পাওয়া যায় না বলে তো আমি কুকমি বিরিয়ানি মশলাটা ব্যবহার করি এটা আমার খুব ভালো লাগে এবার এগুলোকে আমি ভালোভাবে কষে নেব আমি ফুল আছে এটাকে ভেজেছি খুব ভালোভাবে কষতে কষতে এটা থেকে কিন্তু তেল ছেড়ে দেবে আর সেজন্যে আমি এখানে এক্সট্রা করে আর কিন্তু তেল ব্যবহার করিনি ফুল আছেই আমি এটাকে কষে নেব যতক্ষণ কাঁচা গন্ধ না যায় যারা আমার চ্যানেলে নতুন এসেছেন আমার রান্নাগুলো প্রথম দেখছেন যদি ভালো লাগে প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন বেল আইকনটি প্রেস করবেন আমি নতুন রান্নার আপডেট দিলে সেটা নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে কিছুক্ষণ করে নেওয়ার পরে কাঁচা গন্ধ একদমই নেই চিকেনটা রেডি হয়ে গেছে এবার গ্যাসটা অফ করে দেব বিরিয়ানির জন্য একটা সসপ্যান নিয়েছি আর এর মধ্যে আমি প্রথমে চিকেনগুলোকে দিয়ে দিলাম চিকেনগুলো এর মধ্যে দিয়ে দেওয়ার পরে আমি একটু সাইড করে মাঝখানে জায়গা করে দেব অনেক সময় বিরিয়ানি অনেকে লেগে যায় সেজন্য মাঝখান থেকেই তো স্টিমটা ওঠে সেজন্য মাঝখান জায়গাটা আমি ফাঁকা করে দিলাম যদিও তেল নিচে থাকলে পরে বিরিয়ানি তলায় ধরে যাবে না তবুও কিন্তু এই প্র
দিয়ে দিলাম এক চা চামচ বিরিয়ানি মশলা এবার আবার ভাত দিয়ে দিতে হবে ওপরে ভাতটা দেওয়ার পরে আমি আবার একটু সমান করে দিলাম আলুগুলো দিয়ে দেব এর মধ্যে একটু এভাবে চেপে চেপে দিতে হবে আর সেদ্ধ করে রেখেছিলাম ডিম এই ডিমগুলো এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম এবার এখানে একটা বাটির মধ্যে আমি অল্প জল নিয়েছি আর এখানে ফুড কালার নিয়েছি অল্প এটাকে মিশিয়ে নেব আর তিন ড্রপের মতো নিয়েছি মিঠা আতার এইটাকেও এটার মধ্যে আমি মিশিয়ে নেব অনেকেই বিরিয়ানিতে দুধ পছন্দ করেন না সেজন্যই আমি আজকে দুধ ছাড়া এটা করব কালারের জন্য আমি ফুড কালারটা ইউজ করেছি জলের সাথে মিশিয়ে এবার এইগুলোকে এর মধ্যে দিয়ে দেব এর জন্য কালারটা কিন্তু খুব ভালো আসে তবে দুধের সাথেও আপনারা কেশর মিশিয়ে দিতে পারেন দিয়ে দিলাম আর কিছু বেরেস্তা কিছু বিরিয়ানি মশলা মানে এক চা চামচ বিরিয়ানি মশলা ঘি দিয়েছি এখানে চার টেবিল চামচের মতো আর সবশেষে দেব নুন নুনটা আপনারা পছন্দ মতো দিয়ে দেবেন এবার এটাকে আমি একটা রুটি ভাজা যে তাওয়াগুলো হয় সেটার ওপরে বসিয়ে দেব আমি নর্মাল এরকম ঢাকনা দিয়ে কিন্তু ঢেকে দিয়েছি এটাতেই হয়ে গেছে এবার তিরিশ মিনিটের জন্য আমি এভাবে এটাকে দমে বসিয়ে রাখবো এটাকে বসিয়ে রাখার পরে তিরিশ মিনিট পরে আমি ফিরে আসছি তিরিশ মিনিট পর এটা খুলে দেখব যে কি অবস্থায় আছে চালগুলো একদম সেদ্ধ হয়ে গেছে আলু চিকেন সবই পুরোপুরি সেদ্ধ এখানে আর একদম কিন্তু ঝরঝরে বিরিয়ানিটা রেডি হয়ে গেছে এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন খুব সহজেই তৈরি হয়ে গেল আজকের এই বিরিয়ানি আবার দেখা হবে নতুন কোনো রান্নার সাথে গোপা রান্নাঘরে আজকের মতো এখানেই আসছি নমস্কার